ഇന്ന് കെഫെ ടോക്കിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് പി കെ അൻവർ നാഹ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ഫിലാന്ത്രപ്പിസ്റ്റ് പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ യു എയിലും ജി സി സിയിലും പേര് കേട്ട ബിസിനസ് മാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ലീഡറും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും പരേതനായ കെ ഔകാദർ കുട്ടി നായയുടെ മകൻ മൂന്ന് വർഷമായി ദുബായ് കെ എം സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മുൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ റബിന്റെ സഹോദരൻ അങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങൾ നേരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തന മേഖലയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം വിത്ത് മീ ക്രിസ് ജനാബ് അൻവർ നാഹ താങ്കൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മതം രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രബോധം ഇത് മൂന്നും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്നും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുടുംബം എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു അടിവേരുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു പൊതു വേദി കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളൊരു കുടുംബം അതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഈ സാമൂതിരി രാജവംശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളൊരു കുടുംബമാണ് അത് അവരുടെ കോവിലകങ്ങളെ പിന്നെ അറബ് ട്രേഡേഴ്സിന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുക വഴി അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോവിലകത്തിലെ തമ്പുരാട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ആ കുടുംബത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ജനിച്ചു വളർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരേ തറവാട്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുസ്ലിമും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരുമുണ്ട് ഇപ്പം കിഴക്കനേകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തറവാട്ട് പേരിലാണ് നെഹമാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ മുസ്ലിമുമുണ്ട് ഹിന്ദുവുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഷെർണൂറിലെ ഇത് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേക്കിനകത്ത് ചന്ദ്രൻ നമ്പൂതിരി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ പിതാവൊക്കെ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കുട്ടൻസ് പിടിനാ പിന്നീടാണ് പിടികിട്ടുന്നത് ഇത് ഒരേ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ ഈ ഒരു സങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് എല്ലാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പൊതുബോധം വളർ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദിന പോരാട്ടത്തിലൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടും പിന്നെ എല്ലാ മതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് ഇപ്പം ഇസ്ലാം മതമായാലും സനാതന ധർമ്മങ്ങളായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു പഠന മേഖല ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വന്നു കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ മൂന്നിനെയും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം ഒരു കച്ചവട ചരക്കും മതം ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പൊതുവിൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും നല്ല പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നീട് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും ജീവിതത്തിലായാലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് വിട്ടുകളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടേതായ വ്യക്തിപരമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും എടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യകാല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ കടന്നു വന്നവരാണ് ഒന്ന് അന്നത്തെ നവോത്ഥാന മേഖലകളിലൂടെ കടന്നു വന്നവർ മറ്റൊന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന പോരാളികൾ അവരൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പിന്നെ നാൽപ്പതുകളിലും അമ്പതുകളിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്തത് അത് അന്ന് അന്ന് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞ സാമൂഹിക മേഖലയായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മുടെ ഒരു മദ്രാശി സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നു കേരള സംസ്ഥാനം വരുന്നു അതോടുകൂടിയാണ് ഒരു പക്ക രാഷ്ട്രീയപരമായ രീതിയിലേക്ക് വന്നത് ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ വരെ ആ മൂല്യവത്തായ ഒരു നേതൃത്വം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ജനറേഷനുകളിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡിറ്റോറിയേഷൻ ഏറെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പണത്തിന് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേണിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയോ നിൽക്കുന്ന
സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കെ എം സി സിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ഇടപെടാനുള്ള മേഖലകൾ വേറെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസി സമൂഹത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കെ എം സി സി അടക്കമുള്ള ഇത്തരം സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇടപെടുന്നത് പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും ആദ്യകാലത്ത് വന്ന പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത്രയും വലുതാണ് സാധാരണ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കാതെ വന്ന ആളുകൾ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒരു സമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ലോകത്ത് നടന്ന വിശ്വവിപ്ല വിപ്ലവങ്ങളെക്കാൾ വലിയ വിപ്ലവമാണ് ഗൾഫ് പ്രവാസികൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് അവരുടെ ജീവൻ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒരു സമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു പിന്നെ ഇടപെടൽ നടത്താൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്ന ഒരു പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കടന്നു വന്ന ആളുകൾ വളരെ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ തടസ്സമാകുന്നുണ്ട് അത്രയും വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പലർക്കും പിന്നെ ജോലി കിട്ടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോംപ്രമൈസ് സാലറിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഈ തൊഴിൽ മേഖലയായാലും നമ്മുടെ ജീവിത മേഖ മേഖലയായാലും ഈ ടെക്നോളജി വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊതുവേ പറയാറുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആ ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ കാഴ്ചക്കപ്പുറമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് മാറി പിന്നെ എന്താ പറയുക നടന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു പണ്ട് ഓഫീസിലിരുന്ന് നമ്മൾ വൈറ്റ് കോളർ എന്നും ബ്ലൂ കോളർ എന്നും ഒക്കെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് കോളർലെസ്സായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആരാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളിരിക്കുന്ന ഈ കോഫി ഷോപ്പിൽ തന്നെ ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവർ കോഫി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ടെക്നോളജി ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റ് മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെക്കാൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ പ്രാപ്തരായതൊക്കെ ഈ പ്രവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ഇൻ കേരള ഇടപെടൽ കൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സമൂ പ്രവാസി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ളതാണ് അതായത് ലോകം ഉണ്ടായത് തന്നെ പ്രവാസി സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നാണ് ചരിത്രരേഖകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിൽ ഗൾഫ് പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വവിപ്ലവത്തെക്കാൾ വലിയൊരു മാറ്റം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പച്ചയായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി അത് കഥകളിലും സാഹിത്യങ്ങളിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതുണ്ടാവും പക്ഷേ ഏത് മനുഷ്യനായാലും എവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നാലും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ഫേസിലാണല്ലോ അയാളെ സമൂഹം പിന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നത് അത് ഏത് നിലക്കാവും സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല സംഭാവനകൾ ഏത് നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിന് അർപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ഫേസായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മളെന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഒരു ക്യാരക്ടർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രവാസ സമൂഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിവിടുത്തെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ട് ഒന്നും അറിയാതെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അവസാനിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നാളെ ആ ഒരു സഹായനത്തിൽ ഒരു സൂര്യനായി ഉദിക്കാൻ ഏത് വെളിച്ചമാണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ കലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല മറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള ഏത് സംഭാവനകളും സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് അർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ഫേസിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ വേണ്ടി കെ പോലുള്ള ഒരു സംഘടന എന്ത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രവാസിയെ ഇതിന് സജ്ജമാക്കുന്നത് കെ എം സി സിയിലെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പിന്നെ ഒരു എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഫാസ്റ്റിൽ പോ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഒരു 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 വൈകുന്നേരം അയാൾ വന്നിരിക്കുന്നു അയാൾ ചിലത് കേൾക്കുന്നു നമ്മളതിനെ പിന്നെ ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് വിളിക്കാം പക്ഷെ ബേസിക്കലി അയാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പാഠമാണ് ഇപ്പോൾ അമ്പതോ അറുപതോ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അവിടെ അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ സമീപനങ്ങളെ മാറ്റാൻ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതാണ് വലിയ ചേഞ്ചായി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കെ എം സി സിയിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് വന്നിരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിനും വിമാന ടിക്കറ്റിനും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആളുകൾ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്നത് ജോലി വേണം അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മേഖല മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു അവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ നന്ദിപൂർവ്വം നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടത് ദുബായ് ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പ്രവാസിയുടെ രോഗിയായിട്ടുള്ള മടക്കയാത്ര പലപ്പോഴും കാരണമായിരുന്നത് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഇന്ന് മാറി ഇന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വന്നതോടുകൂടി സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്ക് ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ഇനി കുറയും എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വൃക്കരോഗിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മേഖലയും നമുക്കില്ല കാരണം കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച ആൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഡയാലിസിസിലേക്ക് പോകുന്നവർ അതുപോലെയുള്ള ഈ നിത്യ രോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നും ഇവിടെയും നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് അവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഡയാലിസിസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല കമ്പനികളായാലും അവർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതും കെ എം സി സിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇന്നത്തെ ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ കെ എം സി സിയെ സംബന്ധിച്ച് സമയോചിതമായി സമകാലീനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇത്തരം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യം ഇന്ന് വലുതാണ് കാരണം ഓരോ ആറു മാസവും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയാലും നമ്മുടെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആയാലും ഇപ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കൊണ്ട് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് വരുന്ന ലീഗൽ ആക്ഷൻസിന് കെ എം സി സിയിൽ എത്തുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു 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 നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ഈ നമ്പർ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് അറിയാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്
ഈ വേദനയിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വീ ഒരാൾ വീണാൽ ചിരിക്കുന്നവനാണല്ലോ മലയാളി അപ്പോൾ ആ വേദനയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോർവേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തം അത് അയാളെ ഇവിടുന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കടത്തുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് അധിക കോടതികളും വിധി വിധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ജനറേഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വന്നിരുന്ന കേസുകൾ ലേബറും എമിഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വരുന്ന കേസുകൾ സൈബറും സോഷ്യൽ മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിലായാലും കേസുകളിലായാലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കുടുംബമാണ് അപ്പോൾ പിതാവ് ഞാൻ ജനിക്കുമ്പം തന്നെ പിതാവ് മന്ത്രിയാണ് എൻ്റെ 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 ബർത്ത് ഇയറിൽ തന്നെ പിതാവ് ഓൾറെഡി മന്ത്രിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ലിൻഡേസ് ബംഗ്ലാവിലാണ് എൻ്റെ ജനനം പിതാവിൻ്റെയും അതുപോലെ സഹോദരൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിത രീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിതാവ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരണമെന്നോ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളല്ല ഇപ്പം അദ്ദേഹം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖായ സാഹിബ് മരിക്കുന്നതും അതും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ കരുണാകരൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അവക്കാദർ കുട്ടിനെ ഹക്ക് മാത്രമേ അത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം കെ കരുണാകരനാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ എവിടേക്ക് ഇറങ്ങും എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ എവിടേക്കായാലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ എവിടേക്കാണോ നമ്മളെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് പിതാവിനും സഹോദരനും എനിക്കും ഉള്ളത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്